En esta mañana tenemos el privilegio de tener a nuestro primer orador, que es el pastor Randy Hernández. El pastor Randy fue salvo como joven, a los 19 años, cuando él confió en, sus, en Jesucristo como salvador personal. Después de eso, el Señor usó a un graduado de International Baptist College para animar a nuestro hermano a que siguiera al Señor en ministerio. Y él se graduó aquí con un bachillerato de, uh, en Biblia y servicio cristiano. Y también tiene una maestría en, aquí también de IBCS en uh, ministerio, ¿verdad? Con un énfasis también pastoral. Hoy se él sirvió como pastor de jóvenes en una iglesia que se llama Arabic Bible Church. Y ahorita, por los últimos cinco años y medio, ha servido aquí como el pastor del de Ministerio Hispano de Tri-City Baptist Church. Así que le damos la bienvenida. Él y su esposa, Dulce, tienen tres hijos, Abigail, Tabitha y Tasha. Así que bendición tenerlo acá, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Amen. Amen. Ya hemos merecido, ¿sí? Amen. Que es una gran bendición. Um, para servir al Señor. Y antes que empezamos, por favor, oremos. Mi Padre, gracias por esa gran oportunidad. Uh, mi Padre, yo necesito su ayuda en ese momento. Mi confianza es en su palabra y en su habilidad. Mi Dios, por favor, pedimos por iluminación. Que para que podamos entender su palabra, y para que podamos ponerlo en práctica en las áreas que usted sabe. Por favor, mi Dios, pedimos por su iluminación, pero también, mi Dios, en ese momento yo necesito su poder para que yo pueda levantar mi Salvador, Jesucristo. Por favor, ayúdame para que yo pueda poner toda la atención en ti. Gracias, mi Padre, por esa oportunidad, y pedimos eso en Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, es una gran bendición a, a servir a, a Jesucristo y también es una gran bendición a servir aquí en el Ministerio Español. Uh, en el Ministerio Español, uh, con el favor de Dios, ustedes van a ver que en el tiempo de almuerzo, las hermanas están trabajando mucho, mucho, mucho para preparar para, para la comida. Y... y hay muchos hermanos y hermanas que están ayudando para preparar para ese día. Y yo quiero decir a cada uno de ustedes, gracias por su ayuda. Ustedes es una bendición a mí. Y, uh, <coughs> Pero con eso, yo quiero que podamos enfocar en Primero Pedro. Si tienen sus Biblias, por favor, van conmigo al libro de Primero Pedro. Pedro, uh, disculpe. Uh, estamos en capítulo 5. Y vamos a enfocar en versículo 1 a 4. El título de mensaje hoy es conocer y cuidar el pueblo de Dios, manteniendo un corazón de pastor, manteniendo un corazón de pastor. La palabra de Dios dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padres, de cimientos de Cristo, que hoy también participante de la gloria que sería revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por garancia de su honestad, sino con ánimo pronto, no como tenido. Uh, señor, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, ejemplos, ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Mis amigos, mis hermanos, hermanas también, quiero preguntarle algo. ¿Qué viene a, a su mente con la palabra mantin, uh, mantenimiento? Mantenimiento. Piensa en eso, por favor. Yo creo que para unas diferentes personas aquí podemos pensar diferentes cosas. A veces que una persona puede pensar que, oh, pues, 
eso es un trabajo que, que alguien está enfocando, limpiando, pintando o preparando algo. Pero eh, el mandamiento se puede definir en, en, o podemos ver esa palabra en diferentes áreas. Eh, el mandamiento se puede definir como preservar a alguien o algo. Y yo, yo que sería llamar a nuestra atención a mantener un corazón de pastor. Y ustedes que están escuchando aquí, no quiere que ustedes se sienten que como, oh, eso, eso es un mensaje que no, que no puedo aplicar a mí. No, mis hermanos, usted va a ver. Después de ese mensaje, hay muchas aplicaciones que podemos poner en nuestra vida. Necesitamos poner atención a mantener un corazón de un pastor. Lo que, preemos, lo que aprendemos aquí, mis hermanos, es que eso es una decisión que necesitamos hacer cada día. Cada día. Y también es, un, es una cosa que también necesitamos poner nuestro enfoque. Necesitamos enfocar mucho. Pero lo que, una otra cosa que podemos ver en tiempo es que es algo, es algo que necesitamos ponernos, eh, es algo que necesitamos poner nuestra atención en el futuro. Y, y para, en ese mensaje, es mi deseo que Dios pueda usar eso para cambiar su vida hoy. Para cambiar su vida hoy. Por favor, vamos a empezar mirando el primer área que podemos hacer eso. Si queremos mantener un corazón de un de, de pastor, necesitamos hacer eso a través pensando en los demás. Pensando en los demás. Pensando en los demás. Abraciando la vida de un pastor para el pueblo de Dios. Volvemos a Escrituras, por favor, y vamos a enfocar en versículo 2 aquí. Aquí versículo 2 dice, a a pasecentar la grey de Dios que está entre vosotros. Que está entre vosotros. Que está entre vosotros. Como hemos leído aquí, mis hermanos, las escrituras llaman a los pastores a asumir una responsabilidad. Y es importante que nosotros puedan mirar eso. Es una responsabilidad. Y esta responsabilidad, mis hermanos, no es una opción. Es no, no es una opción. Esto es un requisito. Y la responsabilidad se demuestra a través de un imperativo a comienzo en, del versículo aquí. Y podemos ver eso con la palabra apacentar, apacentar la gracia de Dios. Y este imperativo enseña que los pastores deben pastorar. Mira, mis hermanos, ser pastor significa aceptar la sagrada responsabilidad de Dios que nos ha dado de cuidar, de cuidar, mis hermanos, proteger, alimentar, guiar al pueblo de Dios. El, es interesante aquí, mis hermanos, porque el pueblo de Dios no perece al pastor. Y yo creo que eso es algo que necesitamos recordar. Mira, mis hermanos, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y lo que aprendemos, amigos míos, es que pastorando es un llamado a abrazar una vida pensando en los demás, que son el pueblo de Dios. Y podemos ver que eso es una gran responsabilidad, pero con esa responsabilidad, mis hermanos, viene la habilidad de Dios también. Gloria a Dios que tenemos Espíritu Santo con nosotros. Gloria a Dios que tenemos su palabra. Y con su palabra y con el Espíritu Santo, con Cristo, podemos hacer todo. Hermanos, lo que necesita 
ayer, hoy. Y si Dios permita ahora, ah, es que los pastores asumen la sagrada responsabilidad de pastorando. Por favor, mis hermanos, escúchenme muy bien, por favor. Porque Pastor Andon, mis hermanos, no es un trabajo. No es un trabajo. Mis hermanos, es un privilegio. Amén. Es un privilegio que tenemos. Es un privilegio. Es un privilegio. A llamar a un hombre a seguir el ejemplo de nuestro Salvador, Jesucristo. Es un llamado a cuidar de los demás orando por ellos. Cuando otros o incluso ellos mismos no pueden orar. Escúcheme muy bien. Eso es un corazón de un pastor. Es un llamado a protegerlos de los lobos. Los falsos maestros. El mundo. La carne. El diablo. Es un llamado, mis hermanos, a enseñarles todo, la palabra de Dios, a través de enseñanzas, predicaciones y también con la consejería. Mis hermanos, es un llamado para guiarlos a través de las varias etapas de la vida. Es un llamado ayudarlos para servir a Jesucristo. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Hermanos, quiero animarlos hoy. Pastorar. Permanece fiel al llamado que Dios te ha hecho. Por favor, escúcheme muy bien. No seas fiel a los resultados. Enfoca, mis hermanos, en la edificación del pueblo de Dios. A través de la palabra de Dios, por Espíritu Santo. Recuerda, mis hermanos, su suficiente no está en ustedes mismos, sino en Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, si queremos mantener un corazón de un pastor, podemos hacer eso pensando en los demás, abrazando, abrazando la vida de un pastor para el pueblo de Dios. Pero la segunda cosa que yo quiero compartir con ustedes, por favor, es que si queremos mantener un corazón de Dios, necesitamos hacer eso a través de pastorando nuestros corazones. Mientras pastoramos el pueblo de Dios. Podemos ver eso en versículos 2 a 3, por favor. En versículos 2 a 3 aquí, es interesante porque, Pablo, uh, porque Pedro está enseñando aquí, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un, un aspecto importante que podemos os, os observar aquí en ese contexto es mirando dos cosas. Podemos ver uh, lo que es negativo y lo que es positivo aquí. Y podemos ver esos ejemplos en, en versículo 2 a 3. Y, y es interesante porque estas áreas uh, que se encuentran en el, esos tres áreas podemos ver el corazón y la conducta de un pastor. Y esas tres áreas puede clasificar en, en, en tres palabras. Deseo, motivo y mentalidad. Déjame explicar, por favor. Comenzamos con deseo. El deseo del pastor se demuestra en versículo 2 con dos ejemplos aquí. El deseo negativo es uno por obligación. Ah, yo necesito hacer eso. Yo ah, necesito hacer eso. 
el deseo positivo es uno al, yo quiero hacer eso. Yo quiero a servir el pueblo de Dios. Y lo que aprendemos aquí, mis hermanos, es que un pastor se decía cuidar, cuidar el pueblo de Dios. A medida que continuamos en el mismo versículo, vemos que el motivo del pastor se demuestra en manera similar aquí. El motivo negativo es uno de, uh, uh, es uno de una persona que quiere dinero. Está enfocando en el dinero. Todo es para el dinero. Pero el motivo positivo es tener, y escúchame bien, por favor, pasión de servir. Pasión. Pasión de servir, mis hermanos. Pasión. Lo que aprendemos es que un pastor debe tener pasión en cuidando en el pueblo de Dios. Cuidando Uh, Continuando en versículo 3, yo quiero poner tiempo en la mentalidad del pastor. La mentalidad negativa, mira, escucha eso, por favor. Negativa es, estar, es ser un jefe. Pastores, pastores no somos jefes. No somos jefes. No. La mentalidad positiva es ser un ejemplo o un modelo. Un pastor debe ser un líder servidado, servidor, siguiendo los pasos de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, como pastores, Necesitamos enfocar en nuestro corazón, en nuestra mentalidad. Cada de ustedes que está aquí, que tengo más años que yo en el ministerio, sabe que hay, hay momentos que son difíciles, ¿sí o no? Es parte del ministerio. Y hay veces que necesitamos recordar que los pastores somos, son como... No sé si estoy usando la palabra correcta, blancos de enemigo, targets, especialmente cuando está haciendo avanzar el reino de Dios. Hermanos, tenemos que amar el pueblo de Dios. Recuerda cuando tengas dificultades con la gente, cuán paciente ha sido Dios contigo. Hermanos, estamos, necesitamos compartir amor. Necesitamos crecer en nuestro amor a Dios. Y cuando nosotros estamos creciendo en nuestra relación, Dios es nuestro tesoro. Amén. Es nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Amén. Él nos consume. Él nos consume. Hermanos, necesitamos poner atención a nuestro corazón. Recordar, mis hermanos, que somos aquí sirviendo en el rey de redes. Hermanos, hemos pasado algún tiempo comprendiendo la importancia de abrazar, abrazar una vida um, enfocando en otros. También ponemos, podemos ver que estamos enfocando en cuidando nuestro corazón. Cuando y, 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 y en ese tiempo, como, como mis hermanos, yo creo que si nos vamos a poner un tiempo en nuestro corazón, ¿cómo nosotros podemos poner tiempo en los corazones de otros? Piensa en eso, por favor. Piensa en eso, por favor. El área final que vemos en ese pasaje se encuentra en versículo 4, que nos enseña a mantener un corazón de un pastor. Es anticipar el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. 
Mis hermanos, hay un día que va a ver nuestro Señor y va a olvidar todo ese tiempo aquí. Como hemos, vamos a leer aquí en versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de la gloria. Y es interesante aquí porque en ese versículo, Pedro pone el enfoque en el regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo nos brinda, nos podemos a, aprender tres cosas. Podemos ver que Cristo es nuestro ejemplo. Podemos ver que Cristo es a quien vamos a dar cuenta. Y la tercera es que Cristo nos va a dar un, es, la tercera es que Cristo nos recompensará. Mira, mis hermanos. Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 14, versículo 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y, y mira eso. Y, ponga, y pongo mi vida por, los, por las ovejas. Y, ponga, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? Sí. Eso es pastorando aquí. Esto es pastorando. Jesús, mis hermanos, es el modelo para nosotros. También una otra palabra que yo quiero compartir con ustedes es en el libro de Hebreros, capítulo 13, versículo 17. Aquí la palabra de Dios dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras armas. <ríe> velan por vuestras armas. Como quienes a dar, como, como quienes a de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Mis hermanos, en Cristo, tenemos una gran responsabilidad. Pero con eso, en el, mismo, en el, en el pasaje de Primero Pedro, aprendemos que los pastores fieles de Dios les espera una recompensa. Y esa recompensa es una corona. Es una corona. Mis hermanos, Pastor Andon es una gran responsabilidad. Y, y con eso necesitamos poner nuestros ojos ¿Cómo puedo decir eso? En the return. De nuestro Salvador Jesucristo. Amen. Antes de terminar aquí, yo quiero compartir algunas aplicaciones prácticas con ustedes, por favor. Por favor, mis hermanos, que estás sirviendo como pastores. Es importante a tomar tiempo con el pueblo de Dios. Por favor, comunique, comunicarse con ellos y visitarlos. Soy joven, yo sé. Mi confianza no es en mi edad. Mi confianza es en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Pero yo quiero seguir los buenos ejemplos. 
el pueblo de Dios necesitan pastores que están pensando en ellos. Mi hermano, cuando, cuando nosotros conocemos más, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a cambiar nuestro corazón mucho. Dios va a cambiar nuestro corazón mucho. También, mis hermanos, yo quiero animarles a mantengan su relación con Dios. Eso es muy importante. Hay veces que podemos decir, pues estoy haciendo un, el ministerio, estoy preparando un mensaje. Mis hermanos, escúchame muy bien. Sí, yo creo que Dios puede usar mensajes a, a, a tocar su corazón. Yo puedo testificar a eso. Hay muchas veces cuando estoy preparando un mensaje, Dios está obrando en mi corazón mucho. Pero mi Dios, pero, pero, pero mis hermanos, necesitamos mantener nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer y conocer Dios más. Escúcheme por favor. La información sin iluminación no trae transformación. Escuche eso muy bien, por favor. La información sin iluminación no trae transformación. Necesitamos que Dios haga una obra en vosotros en todo momento. Y hermanos, recordar que Cristo va a venir. Y uso eso para motivación en sirviendo a Jesucristo. Pero hay otros que están aceptando aquí. Y ustedes pueden decir, pues no soy un pastor. Y pues ese mensaje no es para mí. Mis hermanos, no, no, no. no. Mira, como pastor necesito vivir una vida de ejemplo. Todos estamos llamados a vivir una vida de ejemplo. La Biblia enseña que nosotros estamos llamados a cuidar unos a otros. Amar unos a otros. Honrar unos a otros. Y mucho más. Y como pastor es pastorando su propio corazón. Todos estamos llamados a pastorar nuestro propio corazón. También con la palabra de Dios. A través de la vida del Espíritu Santo. Y como pastor... Se, se tiene eh, responsabilidad de cuidar. También yo creo que hay muchos que nosotros que estamos aquí tenemos la, la misma responsabilidad de cuidar nuestras propias familias. Tenemos que pastrarlos para que ellos puedan conocer a Dios um, y que ellos puedan tener un amor para Dios. Mis hermanos y mis hermanas aquí, mantener un corazón de pastor es un llamado para todos. Oremos. Gracias, mi Padre, por ese tiempo. Gracias, mi Padre, por ese privilegio. Gracias, mi Padre, por su palabra. Mi Dios, necesitamos su ayuda. Tenemos una gran responsabilidad y sabemos, mi Dios, que no tenemos nada para, para servir, para servir. Porque, mi Dios, somos herramientas en sus manos. Por favor, mi Dios, ayúdanos en esa área que podemos pastorar nuestro corazón para que podamos pensar en los demás y para que podamos esperar su regresa aquí, Jesucristo. Por favor, mi Padre, pedimos como un pueblo de Dios, ayuda a nosotros a mantener un corazón de un pastor, siguiendo su ejemplo, y pedimos eso en Jesucristo. Amén. Amén.